Вы смотрите новости Анапа Регион в студии Кристина Балкивская. Здравствуйте. В ближайшие 15 минут о главных событиях прошедшего дня. Итак, сегодня в выпуске. Расчет компенсации производится исходя из 50% утвержденной стоимости. Детский отдых и экономия. Специалисты Анапской соцзащиты рассказали, как совместить эти два понятия. В течение нескольких месяцев ребята проходили отборы российского этапа. Четыре золотых медали. На Кубани встретили участников 45-го международного чемпионата World Skills. Нравится мне этот город, потому что здесь очень весело. Новые дома и цветные зонтики. Чем еще запомнился прошедший летний сезон, рассказывают сами гости курорта. Сегодня председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко, депутат Государственной Думы Иван Демченко и глава Анапы Юрий Поляков провели совместный прием граждан. Местные жители обратились с вопросами ремонта дорог, реконструкции кровли и лифтов многоквартирных жилых домов. Помимо этого, обсудили выделение земли для анапского яхт-клуба. А после общения с анапчанами депутаты посетили некоторые социальные объекты курорта. Подробности в сюжете. Елена и Александр Потокины пришли на прием с жизненно важным вопросом о несвоевременной выдаче льготных лекарств. Перебои в системе были связаны с переходом учреждений здравоохранения в собственность края. Однако на сегодняшний день все технические вопросы уже решены. Лекарства поставляются вовремя. Будем просить губернатора, я думаю, Венимина Ивановича, об увеличении нашего лимита еще вот, на по софинансированию программы федеральной по обеспечению лекарствами. Это однозначно. Представители родительского комитета парусников Краснодарского края и Центра олимпийской подготовки водных видов спорта обратились с просьбой выделить в Анапе площадку для занятий парусным спортом. Прежний яхт-клуб был демонтирован по решению суда в связи с нецелевым использованием земли. Администрация города предложила на рассмотрение Центру олимпийской подготовки три участка прибрежной полосы. Стороны остановились на территории площадью 349 квадратных метров в районе пансионата «Высокий берег». Но, по словам представителей родительского комитета, этого недостаточно. Глава Анапы Юрий Поляков обещал вопрос решить. Будут проведены переговоры с руководителями санаториев, арендующих пляжи, о возможности предоставления части территории яхт-клубу. Большинство вопросов касались темы ЖКХ. Лидия Матюшина и ее соседи уже несколько лет страдают от капризов погоды. Жить под прохудившейся кровлей все равно, что гулять под дождем без зонта. Осенью во время осадков вода попадает в квартиру, на стенах появляется плесень, падает что штукатурка и обои. Со своей проблемой анапчане обратились к депутатам. Мы надеемся, что скоро будет осень, пойдут дожди, и мы будем жить в удобствах, и будем жить под новой крышей, которая будет нас охранять от всяких невзгод. Реконструкция кровли уже ведется и будет закончена не позднее декабря. Также к капитальному ремонту кровли приступили в доме на улице Горького, 63, в селе Витязево. Безусловно, кровля нуждается в ремонте. Да, может быть, не самое удачное время, конец августа, но пока прошли конкурсные процедуры, определились с подрядчиками. Я думаю, ну, у муниципалитета это все на жестком контроле. И вот в установленные сроки, при этом коллеги заверяют, что в декабрь крайний срок, но по глазам вижу, вижу, есть желание это сделать значительно раньше. Кроме прочной крыши, в девятиэтажном доме необходим рабочий лифт. На Крылова 12 механизмы в аварийном состоянии и часто застревают. К депутатам обратилась местная жительница с просьбой заменить оборудование. И этот вопрос будет решен положительно. Дом вошел в программу капитального ремонта. Новый лифт установят до конца года, как и еще в нескольких многоквартирных комплексах. В 2016 году мы приняли 11 лифтов, в этом году мы поменяли 4 лифта, в 2018 году и на 2019 год у нас запланировано 12 лифтов. Следующий вопрос – ремонт объездной дороги в селе Витязево. Как рассказал Юрий Поляков, вопрос на его личном контроле. Работы уже ведутся. Обновленная улица станет настоящим подарком для местных жителей. Сейчас мы ее закончим до октября, сделаем разметку и часть транспорта, который идет с Пионерского, Значит, будет ехать в объезд. Дорога будет. После встречи с жителями депутаты посетили социально важные объекты. Строящийся детский сад «Орленок» будет сдан уже этой зимой. Закуплено оборудование в пищеблок, кровати и столики в детские группы, установлены удобные шкафчики и вся необходимая сантехника. Осталось привести в порядок дворовую территорию и решить вопросы с документацией. 
Вторая остановка – обновленное отделение Почты России на улице Горького. В здании нового поколения созданы все условия для комфортной работы операторов. Но главное – изменился формат обслуживания, сократилось время приема клиентов. Такое же отделение открыто на улице Лермонтова, 80. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа, регион. Из жаркого лета она пошагнула в мягкую теплую осень. Курортный сезон подошел к концу, однако впереди жители и туристов ждут бархатные дни. Этот год запомнился гостям новыми достопримечательностями и стильными идеями оформления города. Светящиеся зонтики на набережной, парусные корабли вместо привычных фонарей и несколько новых фонтанов. С начала лета на золотых песчаных пляжах уже отдохнули более трех миллионов людей. Как считают туристы, она поменяется в лучшую сторону. И популярность курорта только растет. Интересный, во-первых, парк, доступно все и детям, и взрослым, и хороший подход везде к фонтанам, к лазилкам во дворах. Очень приятно отдыхать. Там много построек стало разных. Там грибочки всякие новые появились, буратино, в том году этого не было. Нравится мне этот город, потому что здесь очень весело, очень много людей, много развлечений для детей, для взрослых. Вот. Вроде бы и жители дружелюбные. Очень все шикарно, очень все нравится. Купаемся, отдыхаем, загораем. Стал чище, санаториях стало немножко более уютно. Стало. Вот, например, мы останавливаемся всегда в одной и том же санатории. Смотрим, там у них обновления, новые бассейны стоят сейчас. Какие-то удобства появились дополнительно. Ну, в общем, видимо, идет прогресс. Еще одним местом отдыха для жителей и гостей курорта, безусловно, является Анапский дельфинарий. Однако сегодня отдельная трибуна была отведена для ребят, семьи которых попали в сложную жизненную ситуацию. Организаторами такой необходимой для детей экскурсии выступило управление по санаторно-курортному комплексу и управление социальной защиты. Наталья Виноходова воспитывает трех сыновей, двое из них школьники. Когда в последний раз были в дельфинаре, уже и не помню. На предложение принять участие в благотворительной акции согласились с радостью. Для детей этот поход стал настоящим праздником. Это же эмоции, это неповторимые эмоции, дети развиваются. В этот день в свои двери Анапский дельфинарий открыл для более 40 детей и их родителей. Все они находятся в трудной житейской ситуации. Помимо господдержки было принято решение оказать им дополнительную помощь. По поручению главы Юрия Федоровича Павлюкова проведена благотворительная экскурсия для детей из многодетных семей, малообеспеченных. В тесном сотрудничестве данные мероприятия будут часто проходить, регулярно. Юлия Рекман, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, она Анапрегин. В продолжении темы детского отдыха. Все родители знают, что отправить ребенка в хороший лагерь так или иначе встанет в копеечку. А вот то, что за это можно получить денежную компенсацию от государства, известно немногим. Наши корреспонденты пообщались со специалистом Управления социальной защиты населения и выяснили, кто из анапчан может заплатить лишь за половину путевки. В прошлом году компенсации за детскую путевку получили более 340 анапчан. Субсидии предоставляют тем родителям, которые оплатили 100% стоимости проживания в лагере или санатории. Есть ограничения по возрасту, то есть дети от 4 до 17 лет. Также по продолжительности пребывания. Если ребенок находился в санатории, то это от 10 дней до 24. Если загородный лагерь, то это от 10 дней до 21 дня. Еще одно ограничение. Здравница должна находиться на территории России. Фиксированной стоимости путевки нет, а сама компенсация рассчитывается от цены пребывания одного дня. В 2019 году стоимость пребывания в лагерях составляет 1200 рублей. Стоимость пребывания в санаториях – 1330 рублей. То есть расчет компенсации производится, исходя из 50-процентной утвержденной стоимости. Чтобы оформить компенсацию, родители должны обратиться в Управление по делам семьи и детства. Получить субсидию можно не позднее трех месяцев со дня окончания отдыха. Специалисты социальной защиты населения бесплатно консультируют анапчан по этому вопросу и помогают собрать необходимые документы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапорегион. 
А в Казани недавно завершился чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019. В неофициальном общекомандном зачете российская сборная заняла второе место. Первое у сборной Китая. Наши ребята завоевали 14 золотых медалей, 4 серебряных и 4 бронзовых. Кубань также принимала участие в состязаниях и внесла свою лепту в победу сборной. Четыре золотых медали привезли домой жители Краснодарского края. Победителей встречала делегация в Анапском аэропорту. Это звездный час новороссийцев Артема Хасравьяна и Романа Сулейманова. Они стали победителями чемпионата мира по профессиональному мастерству World Skills 2019 в возрастной категории Юниор. Ребят встречает делегация анапских волонтеров. Цветы, поздравления, праздничный каравай. Весь комплект, который положен настоящим победителям. В детстве меня интересовало собирать разные конструкторы, либо модели. Потом вскоре я узнал, что у нас в школе есть кружок робототехники. Я так получилось, цепью и затянула уже. И вот теперь такие результаты. Мы так долго к этому шли, готовились почти год. Не только мы, но и наши руководители, и директор, учителя. Они нам очень помогали просто во всем. Без них бы у нас ничего не получилось. Ребята соревновались с, на площадке с несколькими странами. Предварительно попасть в сборную было очень сложно, потому что в течение нескольких месяцев ребята проходили отборы российского этапа. И они были включены в состав основной сборной в мае. И дальше была очень усиленная упорная подготовка по заданиям финала международного чемпионата. Поздравить чемпионов прибыли и представители Анапского сельскохозяйственного техникума. Они также поздравили победителей. В этот день хочется поздравить наших новороссийских коллег с победой в великом чемпионате мирового уровня World Skills Junior. По компетенции ромобильная робототехника наши коллеги уже повторно второй раз выиграли этот чемпионат заняли первое место они задали высокую планку и мы будем на них равняться поздравляю э, наших коллег желаем всего самого лучшего и в дальнейшем все больше и выше и выше руслан душевский анапа регион Киновыходные в Анапе продолжаются. Завтра участники киношока отправятся в этностаницу, чтобы провести несколько творческих встреч. В рамках фестиваля «Атамань гостеприимная» известные представители киноиндустрии встретятся с гостями и подробно расскажут о своем творчестве. Помимо этого можно будет посмотреть выступления народных ансамблей, фолк-групп, поучаствовать в массовых гуляниях и даже послушать истории о кубанской культуре от реконструкторов старинных обрядов. Напомню, все выпуски новостей можно найти на нашем сайте anaporegion.ru, а также на наших страницах в социальных сетях. Чтобы быть в курсе всех событий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, а также аккаунты в Instagram, Фейсбуке и ВКонтакте. Ну а я прощаюсь с вами, всего доброго и до встречи в эфире. Анапа регион. Это актуальные новости курорта в ежедневных выпусках на информационном портале www.anaporegion.ru и в социальных сетях с общей аудиторией более 30 тысяч человек. Одна из самых рейтинговых радиостанций России «Европа Плюс» с хитами мировых чартов. Курортное радио, которое звучит для вас на центральных улицах Анапы. Анапа регион. Это ваш надежный партнер в продвижении бизнеса. Звоните 27207. Пишите info.sobaka.anaporegion.ru Читайте и смотрите на www.anaporegion.ru За рекордами и наградами стоит большая работа. Большой спорт начинается с малого. А сегодня не только большой спорт, но и любая успешная деятельность начинается с комплекса ГТО. Сегодня быть готовым, модно, престижно и патриотично. С детства понимать, что такое надо. Мечтать о рекордах. Преодолевать трудности, учиться у лучших, играть в команде, биться за свою страну и побеждать. ГТО. Подтянись движение. Является сбор средств на создание в сквере имени Павла Сергеевича Саркисиана памятного знака «Вечная память сынам России, павшим при выполнении боевых операций». Монумент посвящается боевой славе воинов, участников локальных войн и вооруженных конфликтов. Для сохранения и передачи потомкам традиций верности воинскому долгу и военной присяги при выполнении боевых задач вооруженными силами нашей страны. Родину не выбирают. Родине служат. 
Такая благодарная память должна жить среди людей. Она поможет нам выбрать правильную дорогу в настоящем и будущем. Памяти и памятников много не бывает. На Руси принято строить храмы на пожертвования прихожан. Для погибших героев лучший храм — это наша память о них. Ты энергичен, талантлив и креативен? Значит, губернаторский кадровый проект «Лидеры Кубани. Движение вверх» именно для тебя. Прими участие в конкурсе для руководителей нового поколения. Для тех, кто завтра будет определять будущее Краснодарского края. Условия. Гражданство Российской Федерации. Высшее образование. И соответствующий стаж работы. Участие бесплатное. Финалисты конкурса получат. Возможность принять участие в управленческих образовательных программах. Стажировку в государственных организациях и ведущих компаниях Кубани. Персональный консалтинг от лидера бизнеса или госуправления. Комплексную оценку личных управленческих компетенций. Знания от успешных управленцев Юга России. Приглашение в резерв управленческих кадров Краснодарского края. Подробности на сайте лидерыкубани.рф. Хэштег «Лидеры Кубани».